Evet, bize bu doğrulardan hangilerinin paralel olduğu soruluyor. Bize 3 farklı doğruda 3 farklı denklem verilmiş ve bunların paralel olup olmadığını soruyorlar. Pekala. Peki biz ne yapacağız? Bu doğrulardan aynı eğime sahip olanları bulacağız. Yani yapmamız gereken şey, her birinin eğimine bakıp, bu eğimler birbirlerine eşit mi diye, diğer doğrulara eşit mi diye kontrol edeceğiz. Eğer eğimleri eşitse, paraleldirler. Pekala. Hadi A doğrusunu yapalım. A doğrusu 2y eşittir 12x artı 10. Evet, zaten neredeyse eğim kesen formundayız. Denklemin bütün birimlerini 2'ye bölebiliriz ve böylelikle y eşittir 6x artı 5 elde ederiz. Yani bu durumda eğimimiz 6'ya eşitmiş. Şahane, çok kolay. B doğrusunu deneyelim. B doğrusu y eşittir 6. Evet, tabii biraz tuhaf gelmiş olabilir bu. Ben bunu nasıl eğim kesen formunda yazacağım? x nerede? Cevabım şu. Bu zaten eğim kesen formunda. Yani yeniden yazarsak şöyle yazayım. y eşittir 0x artı 6. Yani x 0 ile çarpılmış. Yani buradaki eğim 0. x'i ne kadar değiştirirseniz değiştirin, y 6 olarak kalacaktır x'teki değişim hep 0 olarak, y hep 6 olarak kalacaktır. Yani eğimimiz 0. Başka deyişle, bu iki doğru kesinlikle paralel değiller. Farklı eğimleri var. Sıra c doğrusunda, c doğrusu, evet bunu aşağı yazalım. c doğrusu yani y eksi 2 eşittir 6, parantez içinde x artı 2, evet. Bu aslında nokta eğim formunda x noktası eksi 2'ye eşit, y 2'ye eşit. Yani eksi 2'ye 2 noktası burada betimlenmiş çoktan. Ve eğim 6. Şimdiden biliyoruz ki eğim 6'ya eşit. Bazen insanlar eğim kesen formunda daha iyi anlıyorlar, o zaman eğim kesen formuna sokalım bunu. Sadece o forma soktuğumuzda eğim 6 olarak kalacak mı diye bakmak için. Peki, 6'yı dağıtırsak, y eksi 2, Eşittir 6x artı 12 elde ederiz. Peki, iki tarafı da 2 eklersek, y eşittir 6x artı 14 ederiz. Evet, bir kez daha görüyorsunuz ki eğim 6. Yani a ve c doğruları aynı eğime sahipler. a ve c doğruları paraleller. Ve bunlar farklı doğrular. Aynı y kesen değerine sahip olsalardı, aynı doğru olurlardı.